മുതിർന്ന ബി ജെ പി നേതാവും മുൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുമായ സുഷമ സ്വരാജിന്റെ വിയോഗത്തിൽ ഞെട്ടിത്തയച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ അവർ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് യാത്രയാകുമ്പോഴും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഓർമ്മയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു സുഷമ സ്വരാജിനെ പറ്റി ഓർക്കുമ്പോൾ ഈ അമ്മയ്ക്ക് കണ്ണുകൾ നനയും പാകിസ്ഥാനിലെ ജയിലിൽ അകപ്പെട്ടു പോയ സ്വന്തം മകനെ രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ധീരവനതയെ അവർ നിറ കണ്ണുകളോടെ അല്ലാതെ എങ്ങനെ ഓർക്കാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുഷമ സ്വരാജിന് അവർ നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര് ചാൻസി റാണി എന്നായിരുന്നു മുംബൈയിലെ ഫൗസിയ അൻസാരി എന്ന അമ്മയ്ക്കാണ് സുഷമ സ്വരാജ് ചാൻസി റാണിയായി മാറിയത് പാക് ജയിലിൽ തടവിലാക്കപ്പെട്ട മകൻ ഹമീദ് അൻസാരിയെ വിട്ടുകിട്ടാൻ വർഷങ്ങളോളം ഈ അമ്മ നടത്തിയ പോരാട്ടങ്ങൾക്കൊടുവിൽ സുഷമ സ്വരാജ് ആ അമ്മയുടെ ദൗത്യം സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു ഹമീദിനെ സ്വന്തം മകനെ പോലെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് പാക് തടവറയിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ച് അമ്മയ്ക്ക് തിരിച്ചു നൽകി കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലായിരുന്നു സുഷമ എന്ന ധീരവന്തയിലെ അമ്മ മനസ്സ് മറ്റൊരമ്മയുടെ തേങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിച്ചത് മുംബൈയിലെ വെർസോവ സ്വദേശിയും എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്ന ഹമീദിനെ പാക് പട്ടാളം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഓൺലൈനിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട പെൺ സുഹൃത്തിനെ കാണാനായി അഫ്ഗാൻ വഴി എത്തിയ അൻസാരിയെ പാകിസ്ഥാൻ ചാരൻ എന്ന പേരിൽ ജയിലിലാക്കി മകനെ വിട്ടുകിട്ടാൻ ഫൗസി അൻസാരി ആറു വർഷം നീണ്ടു നിന്ന നിയമ പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തി നിരവധി തവണ നയതന്ത്രപരമായി ശക്തമായ ഇടപെടൽ നടത്തിയാണ് സുഷമ സ്വരാജ് തടവിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് അൻസാരിയെ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിച്ചത് എന്റെ ഭാരതം ഗംഭീരം എന്റെ മാഡം അതിഗംഭീരം എല്ലാം ചെയ്തു തന്നത് മാഡമാണ് എന്നായിരുന്നു ഫൗസി എന്ന് പറഞ്ഞത് മകന്റെ തിരിച്ചുവരവിനെ പറ്റി ഫൗസിയക്ക് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് മകന്റെ ദുർവിധിയെ ഓർത്ത് നിരവധി തവണ കണ്ണീരുമായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ കയറിയിറങ്ങി യു പി എ ഭരണം കഴിഞ്ഞ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറിയ ആദ്യ മാസം ഒരു ദിവസം രാവിലെ മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഫോൺ സന്ദേശം വന്നു വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് അത്യാവശ്യമായി മന്ത്രാലയത്തിൽ എത്തണം എന്നായിരുന്നു ആ നിർദ്ദേശം തന്നെ വിളിച്ചത് പുതിയ വിദേശകാര്യമന്ത്രി സുഷമാജി ആയിരുന്നു എന്താണ് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ഫൗസിയ ആകെ പരിഭ്രാന്തിയിലായി അൻസാരിയുടെ വിഷയം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഉടനെ സുഷമ സ്വരാജ് അവരെ വിളിക്കുകയായിരുന്നു അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് അൻസാരിയെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നീണ്ടു നിന്ന പ്രയത്നത്തിലൂടെ സുഷമാജി ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ട് ഫൗസിയയുടെ മകനെ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു പാകിസ്ഥാനിൽ ആറു വർഷം ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞ ശേഷം തിരിച്ചെത്തിയ ഹാമിദ് നിഹാൽ അൻസാരി സുഷമ സ്വരാജിനെ സന്ദർശിച്ച് നന്ദി അറിയിച്ചിരുന്നു പാകിസ്ഥാനിൽ പോലും സുഷമാജിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആദരവ് അൻസാരിയുടെ കേസ് പാകിസ്ഥാനിൽ ചർച്ചയാക്കിയ മാധ്യമ പ്രവർത്തക സീനത് ഷെഹ്സാദി പറഞ്ഞത് ഫൗസിയ ഓർക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ഡൽഹിയിലെ എയിംസ് ആശുപത്രിയിൽ അന്തരിച്ച സുഷമ സ്വരാജിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നന്മകളും ഫൗസിയ മാത്രമല്ല മറ്റു പലരും ഓർത്തെടുക്കുന്നു ഇറാഖിൽ കുടുങ്ങിയ നേഴ്സുമാരെ കൊണ്ടുവരാൻ കേരളം സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചപ്പോൾ സുഷമ കാണിച്ച ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേരളത്തിന് മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടാതെ നേഴ്സുമാരെ തിരിച്ചിവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് അവരെടുത്ത പ്രയത്നം വലുതായിരുന്നു കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി ജനങ്ങളെ കാണാനും പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും പരിഹാരമുണ്ടാക്കാനും ശ്രമിച്ച പൊതുപ്രവർത്തകയാണ് സുഷമ സ്വരാജ് ഭരണകർത്താവ് ജനപ്രതിനിധി എന്നീ നിലയിൽ എല്ലാവരോടും സ്നേഹവും സൗമ്യതയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന വനിത എന്നതിലുപരി നിറഞ്ഞ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയായിട്ടാണ് പലരും അവരെ ഓർക്കുന്നത് പ്രവാസികളുടെ പ്രശംസ നേടിയെടുത്ത വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയായിരുന്നു അവർ പലപ്പോഴും അവഗണന മാത്രം നേരിട്ടിരുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് ഞൊടിയിടയിൽ നടപടി എത്തിച്ച അധികാരിയായിട്ടാണ് പ്രവാസികൾ അവരെ കാണുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തും സുഷമ എന്ന അമ്മ മനസ്സ് കൈയടി നേടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിസ കിട്ടാതെ വിഷമിച്ച പാക് ബാലികയ്ക്ക് നിമിഷനേരത്തിൽ വിസ നൽകിയതോടെ അവർ പാകിസ്ഥാനിലും താരമായിരുന്നു അമ്മ മനസ്സുകളെ മനസ്സിലാക്കിയ സുഷമയുടെ വിയോഗത്തിൽ ലോക നേതാക്കളും പ്രമുഖരും അനുശോചനങ്ങൾ അറിയിച്ചു പല അമ്മമാരുടെ മനസ്സിൽ അവർ ഇനിയും ജീവിക്കും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത